எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை பார்க்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய செய்தி என்னென்னா நிறைய பேர் ரொம்ப நாளாக கமெண்ட்ஸில் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இருந்தால் கூட நான் பதிவில் சொல்லியிருக்கேன் அப்பப்போ என்னென்னா நீங்கள் எப்போவுமே புத்துணர்ச்சியாக இருக்கீங்க எப்போவுமே சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கான காரணம் என்ன மேடம் அந்த ரகசியத்தை எங்களுக்கும் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க உண்மையிலேயே இது நீங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போது நிறைய பேர் எங்கிட்ட கமெண்ட்ஸில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனை இருக்குது மாமியார் பிரச்சனை இருக்குது மாமனார் பிரச்சனை இருக்குது இல்லை ஆரோக்கிய குறைபாடு இருக்குது இல்லை கணவன் ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணுறாரு அப்படின்ற செய்திகளை கமெண்ட்ஸில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லை வேலை இல்லை இது ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒரு வகையில் பிரச்சனைகளை போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா அந்த பிரச்சனைகளை சுமந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அது எப்படி அதை எதிர்கொள்வது அப்படின்றது தெரியாமல் கேள்விகளாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க சிலருக்கு இந்த கேள்வி கூட எழலாம் இவங்க எப்போவுமே சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களே எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காங்களே இவங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காதா இது ஆரோக்கிய குறைபாடு எதுவுமே இருக்காதா இல்லை ப்ர வீட்டுக்குள்ளே சலசலப்பு இருக்காதா அப்படின்லாம் நெ நினைப்பீங்க நாகரீகம் கருதி நம்ம மக்கள் யாருமே அந்த மாதிரி கேட்கலை இருந்தால் கூட ஒரு நினப்பு யாருக்காவது எந்த மூலையிலையாவது வரலாம் அதற்கு காரணம் நிறையா இருக்குங்க நான் உங்களுக்கு வந்து சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் உங்கள் ஆன்மாவை அப்பப்போ சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் எப்படி இருக்கணுன்றது சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லையா அதையெல்லாம் நம்ம கடைப்பிடிச்சாலே போதும் நம்ம நல்லா இருப்போம் வாழ்க்கையில் நமக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் இல்லை எப்பேற்பட்ட ஒரு இன்சிடெண்ட் நடந்தாலும் இன்சிடெண்ட் அதுக்கான வார்த்தையை தேடிட்டு இருக்கேன் தமிழில் டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது ஆனால் தெரியுது எனக்கு இதுதான் நிறைய பேர் என் பொண்ணு பேசுகிற தமிழை நிறைய பேர் பாராட்டு நீங்கள் அவன் சரளமாக பேசுவான் என்னை காட்டிலும் நானாக அவன் நிது நிதானிச்சு நிதானிச்சு வார்த்தைகளை தேடி நீ மெதுவாக பேசுவேன் அவங்க டக்குன்னு பேசுவாங்க காரணம் அவங்க அப்பா வந்து தமிழில் சின்னதுலேருந்தே பேசி பேசி பழகிட்டாங்க நல்லா பேசுகிறாங்க என்னை காட்டிலும் நல்லா பேசுகிறான்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க நான் வந்து திருமணத்துக்கு பிறகு தான் நல்லாவே தமிழ் கற்றுக்கிட்டு பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி தமிழ் வந்து எழுதுறது படிக்கிறது எல்லாமே கட்டுரைகள் எழுதுறது பேச்சு போட்டியில் பேசுகிறதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் கூட அந்த இலக்கண தமிழ் நல்ல சரளமாக பேசக்கூடியதெல்லாம் திருமணத்துக்கு பிறகு தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதற்கு முன்னாடி மக் பண்ணிவிட்டு அந்த பேச்சு போட்டிக்கு போகிறதுனா மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு பேசுகிறது அந்த மாதிரி இருந்தது இதை கூட எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் போடுறீங்க ஆங்கிலம் கலக்காமல் பேசுங்களேன் அப்படின்னு சில சமயம் எனக்கு தடுமாற்றம் இருக்கும் அதை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நேரம் ஆகுன்றனால நான் பேசிடுறேன் அப்படி யாருக்காவது தவறாக இருந்தால் அதை பெருசு பண்ணிக்காதீங்க சரி இப்போ அந்த இன்சிடெண்ட் யார் நம்ம சுற்றி ஏதாவது நடந்ததுன்னு வைங்களேன் அதில் நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடணுங்க இப்போ ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அதில் வந்து குறைகளை கண்டுபிடிக்காமல் நிறைகளை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு வைங்களேன் நம்முடைய வாழ்க்கை ரொம்ப எளிதாக கடந்து போய்கிட்டே இருக்கலாம் எந்த ஒரு சுமையை கூட ரொம்ப சுலபமாக எதிர்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் எனக்கு இயற்கையிலேயே பார்த்திங்கன்னா அந்த பாசிட்டிவாக பார்க்கக்கூடிய பழக்கம் அதிகமாக இருக்குது ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை ஏதோ ஒரு இக்கட்டான நிலைமை ஏற்பட்டுருச்சுன்னு வைங்களேன் அப்போது எல்லாரும் வந்து ஒரு நடக்குதுன்னு வைங்க ஏதோ ஒரு இன்சிடெண்ட்டு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா பல்வேறு விதமாக பல பேர் நம்மளை சுற்றிட்டு இருக்கிறவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்கள பேசுவாங்க நம்ம சுற்றி இருக்கிற ஸ்டாஃப் ஒரு மாதிரி கருத்து சொல்லுவாங்க என் கணவர் ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் எத்தனை பேர் இருக்கோமோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரின்னு வந்து பேசுவாங்க நான் மட்டும் அமைதியாக இருந்துக்கிட்டு சொல்லுவேன் ஏன் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி பார்க்குறீங்க இப்படி ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கே இதை கொஞ்சம் பாருங்கள் இதை பார்த்துக்கிட்டு இதை எப்படி டெவலப் பண்ணணும் வளர்க்கணும் அப்படின்றத பாருங்கன்னு சொல்லுவேன் எப்போவுமே அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா குறைகள் வந்து நமக்கு கம்மியாகத்தான் நம்ம கண்ணுக்கு படும் அந்த குறைகள் பட்டா கூட அதை நிறைகளாக மாற்றணும் அதுதான் வந்து சேலஞ்ச் நம்ம வாழ்க்கையில் இறைவன் நமக்கு கொடுத்த சேலஞ்ச் அதையெல்லாம் நம்ம எதிர்கொண்டு எதிர்கொண்டு அந்த முட்பாதைகள் இருக்கு இல்லையா நெருப்பு ஆறுன்னு சொல்லலாம் இல்லை முட்பா பாதைகள் சொல்லலாம் அதையெல்லாம் நம்ம வந்து எதிர்கொண்டு எதிர்கொண்டு வந்துட்டோம்னா நமக்கு இறைவன் வைத்த சோதனை வந்து முடிஞ்சிடும் முடிஞ்சிட்டு அவர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை கொடுப்பாரு எப்போவுமே நம்மை
நிறைய வியூஸ் ஏற்றுறதுக்கு அப்புறம் அந்த நெகட்டிவ் தலைப்பெல்லாம் போட்டால் அது சீக்கிரத்தில் அப்போ தான் பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு சப்ஸ்கிரைபர் ஏற்றுறதுக்கு வியூஸ் ஏற்றுறதுக்காக நிறைய பேர் செஞ்சிட்ருக்காங்கன்னு ஒரு பதிவில் கூட சொல்லியிருந்தேன் அப்படி ஒரே விஷயத்தை வந்து அவரவர்கள் பார்வை இருக்கலையா அப்படி மாறுபடுது இப்போ சாஸ்திரங்களில் நல்லது சொல்லப்பட்டதை வந்து நம்ம நான் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சாஸ்திரங்கள்ன்ற பேரில் நிறைய பேர் கெட்டத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுலேயும் சாஸ்திரத்தை பற்றி தெரியாதவங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த இப்படி தப்பாக பயமுறுத்தி வச்சோன்னா அப்போ தான் நம்மக்கிட்ட வருவாங்க இதற்கு தீர்வு என்ன அப்படின்னு கேட்டு வருவாங்க தேடி வருவாங்க அப்படின்ற அது ஒரு வியாபாரம் ஆக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது முற்றிலும் தவறானது ஏன்னா மக்களை வந்து நல்ல வழியில் நடத்திட்டு போகணும் இல்லைன்னா சும்மா வீட்டில் உட்காந்துக்கணும் அதுதான் செய்யணும் இல்லையா ஏன்னா எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ பேர் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒன்று தப்பாக சொல்லிட்டு அதன்படி நடந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையை வீணாச்சுன்னா எப்பேற்பட்ட ஒரு தவற செய்கிறோம் அதனால் அப்படிலாம் செய்யக்கூடாது அதனால தான் நான் எப்போவுமே உங்களுக்கு நல்லது நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க உங்களோட அப்ரோச் பாசிட்டிவ் அப்ரோச் இந்த சின்ன திரைக்காகவோ யூடியூப்காகவோ இல்லை உங்கள் முன்னாடி நடிக்கணுன்றதுக்காகவோ இதெல்லாம் நான் செய்யலை என்னோட இயல்பான குணமே இது தான் நான் எப்போவுமே பாசிட்டிவ் தான் பார்ப்பேன் இந்த நெகட்டிவ் மனிதர்களையோ நெகட்டிவாக பேசுகிறாங்கள்ல இல்லை முடியாது இப்படி பண்ணால் அப்படி ஆகும் அப்படி பண்ணால் இப்படி ஆகும் அப்படின்றவங்களெல்லாம் பக்கத்துலேயே வச்சுக்க மாட்டேன் என்கிட்ட இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னொன்று அப்படி முடியாதுன்னு சொல்கிறத கேட்டு நான் அமைதியாக இருப்பேன் அதை செஞ்சு காமிச்சுட்டு அப்புறம் சொல்லுவேன் இது என்னால் முடிஞ்சில்ல ஏன் உங்களால் முடியல நம்ம பார்க்குற பார்வையை பொறுத்து தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கூட கடிஞ்சிக்க மாட்டேன் நீங்கள் இது கற்றுக்கோங்க இப்படியெல்லாம் வழிமுறைகள் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது ஏன் போகமாட்டேங்கிறீங்க ஒரு கட்டத்துக்குள்ளேயே இருக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் நான் சொல்லுவேன் எல்லாருக்குமே அது என்னை சுற்றி இருக்குது நான் சொல்கிறது மிகைப்படுத்தி சொல்வதாக இருந்தால் நான் குறைச்சலாக தான் சொல்கிறேன் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லோரும் சொல்லுவாங்க உங்கள் சுறுசுறுப்புக்கு பக்கத்துலேயே வர முடியாது அப்படின்னு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பிறருடைய வேலைகளில் சீக்கிரத்தில் எனக்கு நிறைவு கிடைக்காது நினைப்பாங்க என்ன மேடம் இப்படி குறை பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு குறையாக பார்க்க மாட்டேன் அது வந்து சரியாக செய்யுங்க எதை செய்தாலும் திருந்த செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லுவேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல வர்றது கூட என்னென்னா நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் இப்போது ஏதாவது ஒரு தர்க்கமே வருது கணவன் மனைவிக்குள்ள அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது தர்க்கம் நம்மளும் அவங்க சொல்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளும் பேசுவோம் நம்ம சொல்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களும் பேசுவாங்க அப்படியே பெருசாகிக்கிட்டே போகும் பூதாகரமாக வெடிக்கும் அன்னைக்கு வெடிக்கலைன்னா கூட இது திரும்ப திரும்ப நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது பூதாகரமாக என்றைக்காவது வெடிச்சுக்கிட்டு கோர்ட்டு கேஸுன்னு போய் நிற்கிறாங்க இல்லாட்டி மூணாவது நபருடைய தலையீடு இருக்கும் அப்படி மூணாவது நபர் தலையிட்டாங்கன்னா நல்லவங்களாக இருந்தால் பரவாயில்ல கெட்டவங்களாக இருந்தாங்கன்னா வீட்டை இன்னும் ரெண்டு படுத்திட்டு போவாங்க இன்னொன்று நான் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் மூணாவது நபர் நல்லவர்களாக இருந்தால் கூட கெட்டவங்களாக இருந்தால் கூட நுழையவே விடக்கூடாது அவங்கவுங்க பேசி தீர்த்துக்கணும் இது இன்னொரு டாபிக்ல நான் சொல்றேன் இதுல கணவரே திட்டுறாருன்னு வைங்களேன் அவர் திட்டும் பொழுது நம்ம என்ன நினைக்கணும்னா அவருக்கு என்ன பிரச்சனையோ என்ன மன உளைச்சலோ எங்கேயோ என்னமோ ஒன்று அவருக்கு மன உளைச்சல் யாரோ கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ரெஷரை நம்ம கிட்ட அவர் மேலே தப்பு இருந்து நம்மளை திட்டினா கூட அப்படி தான் நினைக்கணும் அந்த ப்ரெஷரை நம்ம கிட்ட காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அவருக்கு உடலில் ஏதாவது ஆரோக்கியத்தில் குறைபாடு இருக்கா அவருக்கு ஏதாவது அசௌகரியம் இருக்கா அதனால தான் இப்படி வந்து திட்டுறாரோ அப்படின்ற மாதிரியும் நம்ம சிந்திக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அவருடைய எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நடந்துக்கலையோ அது என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நடக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அது ஒன்றுமே காரணம் இல்லாமல் சிலரெல்லாம் திட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் நம்ம காதலையே வாங்கக்கூடாதுங்க அப்படி காதில் வாங்காமல் இருந்தோன்னா நமக்கு நம்முடைய ஆறாவை எந்த விதத்துலையும் அது பாதிக்காது நம்ம ஆரோக்கியத்தையும் பாதிக்காது சரி அவர் திட்டினா திட்டிட்டு போட்டு அவருக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படி இல்லைனா தர்க்கம் கணவன் மனைவிக்குள்ள தர்க்கம் இல்லை யாராவது நம்ம கிட்ட சண்டை போட வர்றாங்க மாமியாரோ இல்லை நாத்தனாரோ இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோ யாராக இருந்தாலும் நான் ஏற்கனவே ஒரு பதிவில் சொல்லியிருக்கேன் அவங்க சண்டை போடும்பொழுது நம்ம அமைதியாக இருந்துக்கிட்டு அவர்களை பார்த்து மனசுக்குள்ளேயே ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தவொன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் அடங்கிடுவாங்க இது வந்து மனிதர்களுக்கு மட்டும் சொல்லப்படவில்லை இந்த நம்ம தெருவில் போகும்போது நாய் குறைச்சிக்கிட்டு நம்மளை துரத்த வந்ததுன்னா கூட நம்ம ஜாக்கிரதையாக போகணும் அது ஒன்று இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அந்த நாயை பார்த்தும் கூட எந்த விலங்கனமாக இருந்தால் கூட அதை பார்த்துட்டு நம்ம மனசுக
என்னன்னா அந்த ஓம் சாந்தின்னு சொல்லும்போது நம்ம மனதும் வந்து அமைதிப்படுது எதிராளியின் மனமும் வந்து அமைதிப்படுது எதிராளி அது விலங்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை எந்த ஜீவாத்மாவாக இருந்தாலும் சரி அது அமைதிப்படுமா ஒரு காலகட்டத்தில் அது வந்து ஒரு தடவை ரெண்டு தடவையிலே கிடையாது ஒரு காலகட்டத்தில் அது வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நமக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு போகணும் அந்த ஓம் சாந்தின்றது நம்ம ஃபஸ்ட்டு அமைதியாகணும் அப்புறம் தான் வந்து அவங்கள அமைதிப்படுத்தும் அதில் நமக்கே ஒரு காலம் பிடிக்கும் அப்புறம் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் காலம் பிடிக்கும் அது சொல்லிகிட்டே வாங்கலேன் கொஞ்சம் நாள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாற்றங்கள் நமக்குள்ளே ஏற்படும் நம்ம மாற்றங்களை பார்த்து அவங்களும் மாறிடுவாங்க இல்லைன்னா இந்த மந்திரத்திற்கே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு பவர் இருக்கான் ஓம் சாந்தின்னு சொன்னால் அவங்க கொஞ்சம் அமைதியாயிருவாங்க இது ஒன்று இப்போது ப்ராக்டிக்கலாக இந்த பாசிட்டிவாகவே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை அதுக்கு ஒரு சின்ன கதை இருக்குது ரொம்ப அற்புதமான கண் கதை நான் ரொம்ப ரசித்து கேட்ட கதை என் கணவர் வந்து ஒரு தொலைக்காட்சியில் கதைகள் நிறையா சொல்லுவார் இல்லையா பழமொழி கதைகள்னு ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார் பன்னெண்டு வருஷம் நாங்கள் செஞ்சோம் அந்த கதையில் ஒரு கதை சொன்னார் அப்போலேருந்து என்னுடைய பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து இன்னும் டெவலப் ஆகிருக்கு அந்த கதை என்னென்னா ஒரு குருகுலம் இருந்துச்சு அந்த குருகுலத்தில் ஒரு நல்ல குரு இருந்தார் அவருக்கு கீழே நிறைய மாணாக்கர்கள் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதாவது அந்த காலத்தில் குருகுலம்ன்றது நல்லா இருக்கும் அந்த குருகுலத்திலேயே எல்லா மாணாக்கர்களும் ஒன்றா இருந்து நல்ல அரசனுடைய பிள்ளையும் ஆண்டியுடைய பிள்ளையும் எல்லாரும் ஒரே விதமான கல்வியை தான் கற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க வாழ்க்கைக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த கல்வியை தான் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பாடத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நல்லா சுத்தப்படுத்திக்கிட்டே வர்றார் நல்ல செய்திகள் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு எல்லா மாணாக்கர்களுக்கும் அறிவை ஊட்டுகிறார் அப்போது ஒரு நாள் ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறாரு இவங்க வந்து நம்ம மாணாக்கர்களில் எத்தனை பேர் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்காங்க எத்தனை பேர் வந்து நெகட்டிவ் தாட்டோடு இருக்காங்க ஏன்னா எத்தனையோ சொல்லி கொடுத்துட்டோம் இதற்கு மேலும் எப்படி இருக்காங்க இப்போ பாசிட்டிவாக இருக்காங்கன்னா அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நம்ம சொல்லி கொடுக்கத்தத இல்லை நெகட்டிவாக பார்த்துட்ருக்காங்கன்னா இன்னும் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது நிறையா இருக்குது அப்போ முடிவு பண்ணுவோம் அப்படின்ற அந்த மாணாக்கர்களை உள் முன்னாடி உட்கார வச்சுட்டு இன்னும் நல்லா சொல்லி கொடுக்கணுன்றது முடிவு பண்ணிவிட்டு ஒரு நாள் எல்லா மாணாக்கர்களையும் பார்த்து சொல்கிறாங்க அதோ அந்த மூளையில் ஒரு பானை வச்சுருக்கேன் அந்த பானையில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த பானையில் எவ்வளவு தண்ணி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு முதல்ல ஒரு மாணாக்கர் போகிறாரு பானையில் தண்ணி இருக்கிறத எட்டி பார்த்துட்டு வந்து குருட்ட சொல்கிறார் என்ன பார்த்த எவ்வளோ பா தண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டோன்னே குருவே பானையில் பாதி அளவு தண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னொரு மாணாக்கர் அனுப்புகிறாரு அந்த பையன் பார்த்துட்டு வந்து சொல்கிறாரு குருவே பானையில் பாதி அளவு தான் தண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் இன்னொரு மாணாக்கரை அனுப்பி வைக்கிறாரு அந்த மாணாக்கன் சொல்கிறான் குருவே பானையில் தண்ணி இவ்வளோண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் இன்னொரு மாணாக்கர் இப்படியே ஒவ்வொருத்தரா அனுப்பும்போது ஒவ்வொன்று சொல்லிட்டு வராங்க அதில் ஒரு மாணாக்கர் மட்டும் என்ன சொல்கிறாருன்னா குருவே பானையில் பாதி அளவு நிரம்பி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னான் அதை பார்த்தோன்னா குருவுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆயிடுச்சு எல்லா மாணாக்கர்களும் என்ன சொன்னாங்க பாதி அளவு தான் தண்ணியா இருக்கு தண்ணி குறைஞ்சிருச்சு தண்ணி இவ்வளோன்னு இருக்கு அப்படின்னு குறைகளை பார்த்தாங்க அந்த குறையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினாங்க தண்ணி கம்மியாக தான் இருந்தது பாதி தான் இருந்தது இருந்தால் கூட பயன்படுத்தின வார்த்தைகளை அவர் கவனிச்சாரு அந்த கம்மியாக இருந்துச்சு குறையாக இருக்குது தீந்து போக போகுது இந்த மாதிரி இருந்தது ஆனால் ஒரே ஒரு மாணாக்கன் மட்டும் பானையில் இருக்கிற தண்ணி பாதி அளவு நிரம்பி இருக்குது அதாவது நிரம்பி இருக்குதுன்னு சொல்கிறது எப்படி இருக்குது குறையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படி இருக்குது அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தும் முறை அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்போது குரு வந்து தனக்கு அடுத்தபடியாக இந்த மாணாக்கர்களுக்கெல்லாம் சரிவர பாடம் எடுக்கக்கூடிய சிஷ்யன் இவன் தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு அந்த பாசிட்டிவாக பேசினவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இனிமே நீயும் பாடம் எடு அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் இது வந்து ஒரு கதையாக நமக்கு சாதாரண கதையாக தெரியலாம் ஆனால் சின்ன கதையில் பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் இந்த இது போன்ற கதைகளை நிறையா படிக்கணும் புத்தகங்கள் வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது போல தான் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய இடைஞ்சல்கள் வரும் நிறைய முட்டுக்கட்டைகள் வரும் இந்த நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா முள்ளில் நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னும் சிலருடைய வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பாற்றிலே நீந்தக்கூடிய வகையில் இருக்கும் அதை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பொறுமையாக எல்லாத்தையும் எதிர்கொண்டு எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா கஜினி முகமது பதினேழு முறை படையெடுத்தார் படையெடுத்தார்னு சொல்லுவாங்க ஒரு முறை அப்படியே பேச்சு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என் கணவர்கிட்ட சொன்னேன் நான்
அப்படி ஒவ்வொரு முறை நமக்கு தோல்வி ஏற்படும் பொழுதும் ஒவ்வொரு முறை சர்ச்சை ஏற்படும் பொழுதும் ஒவ்வொரு முறை முட்டுக்கட்டை ஏற்படும் பொழுதும் இடைஞ்சல் ஏற்படும் பொழுதும் நம்ம என்ன நினைக்கணும்னா இதெல்லாம் ஒரு அனுபவமாக நினச்சிக்கணும் ஓ இப்படி செஞ்சால் நமக்கு இந்த வழியில் போனால் இத்தனை ஸ்பீடு பிரேக் இருக்கா அந்த வழியில் போனால் முட்டு சந்தா இருக்கா அப்படின்னு பயணம் பண்ணும்போது நம்ம ஒவ்வொரு அனுபவமாக பெற்றுக்கொள்கிறோம் அப்போது அந்த வழியை தவிர்த்துட்டு வேறு வழியை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இல்லையா அது போல் வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றையும் வந்து அனுபவமாக தான் நினச்சிக்கணும் இப்போது கணவருக்கு தர்க்கம் வருதுன்னா ஓ இவருக்கு இது பேசுனா பிடிக்கிறது இல்லை அதனால் நம்ம இனிமே வந்து இது பேசக்கூடாது அப்படின்னு தவிர்க்கலாம் இல்லை மாமியாருக்கு ஏதாவது தர்க்கம் இது வந்து வீணாக பிரச்சனை வேணும்னே பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள ஜெயிச்சிட்டு வரணும் அதுதான் வாழ்க்கை வேணுன்னே சீண்டிகிட்டு இருப்பாங்க வேணுன்னே சண்டை போடுவாங்க இப்போது பிரபலமான எண்ணெயே வந்து சீண்டிகிட்டு இருக்கு இல்லையா சாதாரணமாக ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது வந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் பிரபலமாகாது ஆனால் பிரபலமானவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கட்டுக்கதைகள் நிறையா கட்டுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லாத விஷயத்த சேர்த்து சொல்லுவாங்க இல்லை எதிரியாகவே நினைப்பாங்க ஒரு ஒருத்தர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் தேவையில்லாமல் என்னை எப்போ பாரு வம்பு கிழக்கிறது அது வந்து அப்பப்போ கவன ஈர்ப்பு மக்கள் கிட்டேருந்து நான் அப்போ தான் பேசுவேன் அவங்களும் பாப்புலர் ஆகணுன்ற மாதிரி ஒன்று நினைக்கிறது இப்போது சமீபமாக ரொம்ப அலட்சியமாக பிரபலமானவங்கள் பேசுனாங்கன்னா நான் அந்தளவுக்கு பெரிய ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னைத்தானே பீற்றிக் கொள்வதாக எனக்கு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான் ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நான் பாட்டுக்கு வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் எது செஞ்சாலும் ஆப்போசிட்டாக போடுறதுக்குன்னு இருக்காங்கல்ல அது அவங்க செய்கிறது கவன ஈர்ப்புக்காக ஏன்னா அப்போ தான் நான் பேசுவேன் அப்போ வியூவர்ஸ் ஏறுவாங்க யார் யாரும் தேடுவாங்கல்ல அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக மேலே வரலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்துட்டு போட்டோம் பரவாயில்ல அப்புறம் ஒருத்தர் சொல்லி நான் பார்த்தேன் பிரபலமானவங்க பார்க்குறாங்கன்னா நமக்கு நம்ம அந்தளவுக்கு பெரிய ஆள் பிரபலம் இல்லாதவங்க நம்மளை திட்டுறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒன்றும் தெரியாதவங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு நான் ஒரு பதிவில் கூட சொல்லியிருந்தேன் நான் இனிமேல் தொடர்ந்து பார்ப்பேன் அப்படின்னு அதில் பார்த்தேன் நான் அதில் சொன்னது என்னென்னா பிரபலமானவங்க பார்க்குறாங்கன்னா நம்ம அந்தளவுக்கு என்கிட்ட திறமை இருக்குன்ற மாதிரி பேசியிருக்காங்க அது கிடையாது எப்போவுமே இந்த போலீஸ்காரங்களை என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க நல்லவங்க மேலே கண்ணு வைக்க மாட்டாங்க திருடர்கள் மேலே தான் கண்ணு வைப்பாங்க இந்த திருட அடுத்தது என்ன தப்பு செய்ய போகிறான் அடுத்தது எங்கே திருட போகிறான் அப்படின்றது போலீஸ்காரங்க திருடர்கள் மேலே கெட்டவங்க மேலே தான் ஒரு கண்ணு வச்சுருப்பாங்க நல்லவங்க மேலே கண்ணு வைக்க மாட்டாங்க அது போல தான் நான் பார்ப்பேன் சொன்னேன் இல்லை அது என்னை பற்றி இன்னும் என்ன தவறான செய்திகள் இருக்குது நான் சொல்கிறதுக்கு என்ன அகைன்ஸ்டாக இருக்குன்றதுக்காக தான் பார்ப்பேன் அதுவும் எனக்கு வந்து சிலர் ஞாபகப்படுத்துவாங்க அப்போ தான் அதை போய் பார்ப்பேன் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்கன்னு மற்றபடி எனக்கெல்லாம் இதில் ஆர் கிடையாது பிரபலமான எண்ணெய் மட்டும் கிடையாது நிறைய பேருடைய மனதை புண்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்னு நிறைய யூடியூப் நடத்திட்டு இருக்கிறவங்க பிரபலமானவங்களே என்னை கூப்பிட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் எப்பவுமே யாருடைய மனதையும் வந்து புண்படுத்தக்கூடாது இது போல தான் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய குறுக்கீடல்கள் வரும் அது எந்த ரூபத்தில் வரும்னே சொல்ல முடியாது அதையெல்லாம் தைரியமாக துணிச்சலாக எல்லாரும் எதிர்கொள்ளணும் பாசிட்டிவ் மைண்ட் நமக்குள்ளே இருக்கணும் அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் அந்த பாசிட்டிவ் எண்ணம் நமக்குள்ளே வர வர நம்முடைய செயல்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முதிர்ச்சியாக மெச்சூர்டாக நம்ம நடந்துக்க ஆரம்பிப்போம் நம்ம மெச்சூர்டாக நடந்தோம்னா எதிராளிகள் எல்லாம் கொஞ்சம் பயப்பட ஆரம்பிப்பாங்க இவங்களுக்கு நல்லாவே விஷயம் தெரியுது இவள்கிட்ட வாழாட்டக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க அது ஒன்று அப்புறம் மெச்சூர்டாக நம்ம நடந்தோம்னா அவங்களுக்கே ஒரு மரியாதை ஏற்படும் அவங்க தர்க்கத்தில் தவறான வார்த்தைகள் கீழ்த்தரமான வார்த்தைகள் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா அந்த மாதிரி கீழ்த்தரமான வார்த்தைகள் நம்மளும் பேசிட்டோம்னா அப்புறம் நமக்கும் அவங்களுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் போயிடும் அதனால் எப்போவுமே அவங்க பேசினா பேசிட்டு போட்டோம் நாம் வந்து ரொம்ப கீழறங்கிட்டு கெட்ட வார்த்தைகளெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது அதே சமயத்தில் அவங்க திட்டிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு முடங்கிட்டு சாப்பிடாமலேயோ நம்மை நாமே வந்து துன்புறுத்தி கொள்றதை எப்போவுமே செய்யக்கூடாது நான் திரும்ப திரும்ப உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் எப்போவுமே ஒரு தைரியத்தோட தன்னம்பிக்கையோட நீங்கள் நிமிர்ந்து நடந்து பாருங்க அதற்கு அழகோ ஆடம்பரமோ இல்லை பணமோ தேவையில்லை மனம்தான் மனம் வந்து நம்ம சரியாக இருக்கிறோம்னா எப்போவுமே நமக்கு ஒரு துணிச்சல் வரும் தன்னம்பிக்கை வரும் தைரியம் வரும் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் சிறப்பு இருக்கும் அதனால தைரியமா இருங்க துணிச்சலா இருங்க எதை கண்டும் அஞ்சாதீங்க நம்ம தப்பு செய்யாத பொழுது எதை கண்டும் அஞ்சக்கூடாது ஒருத்தர் தப்பு செய்யறாங்கன்றதுக்காக நம்மளும் அவர்களுக்கு நிகராக தவறு செய்யக்க
முன்னாடி வந்து ஐயோ அப்படி அக்கா உங்களுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கா அக்கா அப்படின்னு மருந்து தடவுற மாதிரி பேசுவாங்க ஆனால் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தியா அவளுக்கு இருக்கிற இது அப்படின்னு மகிழ்ச்சியாக இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலநிலையே பரவிடும் அப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒதுக்குற மாதிரி ஆயிரும் அதுக்கெல்லாம் நம்ம இடம் தரக்கூடாது எப்போவுமே அதனால் என்ன பண்ணணும்னு நமக்கு மனசு சரியில்லைன்னா ஒரு சின்ன வாக் போயிட்டு வரலாம் இல்லைன்னா அந்த கோயில் பக்கத்தில் நம்ம பெரியவங்கள்லாம் அடிக்கடி கோயிலுக்கு போன் ஏந்திரமா சொல்கிறாங்க நம்ம மற்றவங்க கிட்ட சொல்லக்கூடாத ரகசியங்கள் எல்லாம் நம்ம மனசுக்குள்ளே நிறையா இருக்கும் மற்றவங்க கிட்ட நம்ம பிரச்சனைகள் எல்லாம் சொல்லக்கூடாதுன்னு தான் ப கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க அங்கே கோயிலில் போயிட்டு இறைவன்ட்ட நம்ம வேண் விட்டுணும் கடவுளே எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது நீ தான்ப்பா காப்பாற்றணும் எனக்கு என் வீட்டுக்கார் என்னை எப்போ பார்த்து தீட்டிகிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாரு உன்னுடைய தயவால் அவருக்கு நல்ல மனசை கூடும் அந்த மாதிரி இனிமேல் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மனசில் இருக்கக்கூடிய இப்போ நம்ம மனசுலேயே சொல்லிப்போம் நீங்கள் இப்போ கேட்கலாம் மனசுலேயே நம்ம சொல்லிக்கிட்டால் அது இறைவனுக்கு கேட்குமான்னு தூணிலும் இறை இறைவன் இருக்கிறான் துரும்பிலும் இருக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம்ல அதை சொன்னால் நம்பணும் இல்லை நம்ம மனசுக்குள்ளே வேண்டதெல்லாம் இறைவனுக்கு கட்டாயம் போய் சேரும் ஏன்னா இந்த உடல் வந்து வெறும் கூடு நமக்குள்ளே இருக்கின்ற காற்று தான் நம்மளை இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு அந்த காற்றின் வழியாக தான் மொழியாக இறைவனிடம் போய் சேரும் அதனால தான் சொல்லுவாங்க மந்திரத்தை எல்லாம் கூட நீங்கள் மனசுக்குள்ளேயே சொல்லுங்க அதெல்லாம் இறைவனுக்கு போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சத்தமாக சொல்வதை காட்டிலும் மந்திரங்களை நம்ம மனசில் சொன்னோன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பதிவை பார்க்குற நீங்கள் கட்டாயம் உங்களுக்குள்ளே ஒரு தைரியத்தை தன்னம்பிக்கையை ஏற்படுத்திக்கோங்க சின்ன பகுதியை நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு தொடர்ந்து நிறைய சொல்லுவேன் உங்களை பக்குவப்படுத்தி கொள்வது எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் நாம் எல்லாருமே இந்த கதையில் வந்த அந்த மாணாக்கனை போல இருக்கணும் பாசிட்டிவாகவே திங்க் பண்ணோன்னா எல்லாமே பாசிட்டிவாக நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல விதையை இன்றைக்கு விதைச்சிருங்க கட்டாயம் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விருட்சமாக வளர்ந்து நம்முடைய தலைமுறை நம்ம இருக்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் அதையே கடைபிடிச்சுக்கிட்டு அவங்களும் அதே மாதிரி வளருவாங்க சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நமக்கு அமைந்திருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளிலிருந்து பாசிட்டிவ் மட்டும் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு தன்னம்பிக்கை தைரியத்துடன் எப்படி வாழணுன்றது பார்த்தோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்